الحمد لله الذي علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد أيها الإخوة أولا أسويكم وأوصي نفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون وأحييكم بالتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتكوف إسلام kwanza kabisa nachukua nafasi hii azim kumshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya na kwamba kwa mida hii tumerudi katika viwanja vya kutafuta elimu katika fasili ya pili lakini pia nachukua nafasi hii azim kukuhusieni kama anavyofanya kuhusia nafsi yangu katika masala yote ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hakika wale ambao wanaumcha Mwenyezi Mungu ndio wenye kufauru katika maisha haya ya dunia lakini pia na baada ya kuondoka kwao kuelekea katika maisha ya akhera kwa kuwa tukiwa katika kipindi cha pili kwa maana fasili ya pili baada ya mapumziko mafupi na kwamba tumerudi tukiwa na nguvu mpya katika kuingia katika mchakato mwingine wa kutafuta elimu katika vita hii azim ninaamini kila mmoja lengo lake ni kwa ajili ya kupata manfa ya elimu kwa mantiki hiyo haitokuwa vyema nikaelezea kingine zaidi ya hiki ambacho tumekiendea ndugu zanguni hili swala ambalo tunalifata kwa ajili ya kutafuta elimu ni jambo azim lakini pia hatuwezi tukalipata pasina kupitia na kuangalia miko ya hiki kitu ambacho tunakifuatia na miongoni mwa miko ya kupata elimu kuwa na ilmu nzuri ni akhlaki mzuri kwa maana ni maadili yaliyokuwa mema maadili yakiwa ya mazuri akhlaki zetu zikiwa nzuri elimu yetu itakuwa na tija lakini pia itakuwa imeshiba kwa maana itakuwa na rutuba lakini endapo maadili hayatakuwepo maadili yakiwa ya hovyo hovyo elimu tutakayokuwa tumeiendea kuipata kwake itakuwa ni elimu lakini isiyokuwa na tija kwa mustakbal mzima wa jamii ambayo inatusubiria ndugu zanguni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hili swala la kupata elimu ya maadili mwenyewe kalielekeza katika sura tiljuma pale aliposema أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قام هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الى اخر الايه منزم الله سبحانه وتعالى انتاكا كتفنديشا ili tupate elimu iliyokuwa mzuri ametueleza katika hii sura tiljuma akielezea elimu ipi inayotakiwa katika hiki kipande ambacho mimi ndicho ninachokitaka au hapo ndipo ninapopataka Mwenyezi Mungu amesema wayuzakihim wayuallimuhumul kitab kwamba kwanza hawa watu wawe na tazkia wawe na tazkia wakisha kuwa na tazkia hapo wataweza kuchukua taaluma ya elimu kwa maana 
mufasirina wengi wanasema hapa wayuzakihim kwamba ni maadili yaliyokuwa mazuri kwa maana ni akhlaki iliyokuwa mzuri. Kwa hiyo mwanafunzi anapoingia katika mchakato huu wa kutafuta elmu ni lazima silaha ya kwanza atakayeweza kujipamba nayo na hatimaye kupata elmu ni kuhakikisha anarekebisha mfumo mzima wa maadili kwa maana akhlaki iliyokuwa mzuri. Na ndio maana Mungu akaanza tazkia lakini badala ya hapo ikaja taaluma kwa maana taaluma kama haitokuwa na tazkia kwa maana haitokuwa na maadili taaluma hiyo itakuwa haiwezi mtu kumletea maadili au kumletea tija iliyokuwa mzuri lakini pia bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama madi wa ali akieleza akisema taalamu watakhallaqu kwamba jifunzeni lakini pia hamwezi mkapata elmu la msingi jipambeni na maadili yaliyokuwa mazuri akasema maadili yenyewe ni elmu ya watu wema ambao ni maruhani maruhani kwa maana ni wale ambao waliojipinda katika masala mazuri masala ya akhlaki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa na sisi tunaelekezwa kwamba tujifunze lakini pia tukitaka kupata elimu ya nyetija ni lazima tujipambe kwa maadili yaliyokuwa mema na ndio maana katika aya nyingi ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea hili jambo muhimu nalo ni la maadili pala aliposema iqra bismi rabbik kwamba iqra kwa maana someni kwamba kitakachosomwa hapa hakijatajwa kwa maana ni elmu yoyote ambayo ina manfa lakini bismi rabbika kwa maana hiyo elmu unayoisoma ikupeleke katika maadili mema katika akhlaki mzuri ndio bi ismi kwa maana sisi tuwe katika chini ya mavuri wa utaratibu wa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa ni elimu zote wewe ukiwa nani ukiwa mwalimu ukiwa nani ukiwa daktari ukiwa nani lakini elimu yako hiyo iende chini ya kuangalia maadili ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayataka ndugu zanguni elimu ni jambo kubwa sana na ndio maana elimu ya maadili ndiyo elimu ambayo hasa inakusudiwa kwa sababu ndiyo elimu itakayoweza kubadilisha jamii kwa sababu wewe mwenyewe utakuwa umejibadilisha kwa kujipamba na akhlaki iliyokuwa mzuri ndugu wa islam bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akielezea katika masala haya ya maadili akasema inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yawma alqiyama majlisan akasema ahsanakum madha khulqan bana mtuma anasema hakika yule ambaye anayependwa zaidi kwangu mimi lakini pia yule ambaye atakuwa karibu na mimi siku ya kiyama ni yule ambaye amejitahidi kuwa na akhlaki iliyokuwa mzuri kwa maana akhlak ndio chombo pekee kinaweza kupelekea ukapata elmu ambayo itakusaidia wewe lakini pia na jamii ambayo inakusubiria ndugu msomi lakini pia akasema wa ashaddu kumtawadha na yule ambaye anazidisha anakuwa anazidisha unyenyekevu tawadha ndicho chombo au ndo silaha pekee itakayoweza kukufanya wewe mpofta ilmu kuwa unaweza kupata kile kitu ambacho umekiendea kwa hiyo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasisitiza sana kuhakikisha tunaishika hii silaha ya maadili ili tuweze kupata ilmu iliyokuwa bora ilmu ambayo itakayoweza kutusaidia 
ndugu zangu ni ilmu kama hii ya maadili ni ilmu kubwa ambayo Imam Ali alayhi salam kwa upande wake yeye ameeleza akasema elimu ni afdal ni bora kuliko ni mali kwa mambo saba kwa haraka haraka kwamba elimu huwa inamlinda yani mtu aliyosoma elimu ya maadili elimu ile huwa inamlinda lakini wewe pia mwenye mali huwa anailinda mali yake lakini pia akasema jambo lingine mwenye elimu anapoitoa ile elimu huwa inazidi kwa maana wewe kama utakuwa na maalumati fulani ukamwelekeza mwenzako akajua basi wewe jua umefung au unajua mambo mengi sana kupitia hapo lakini kinyume na mali utakapokuwa na shilingi takriban mfano kama shilingi kumi ukitoa shilingi tano inapungua lakini jambo lingine akasema mtu mwenye elimu anapokufa ndani ya kaburi yake huwa anaenda na elimu yake lakini pia si kama mali mali mwenye mali anapokufa mali huwa naiacha hapo na watu wanaigombania mali ile ndugu zanguni na ndo maana bana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akazidi kutufundisha na kutuambia kuhusiana na haya masala ya watu ambao wamejifunza wakapata elimu ya haya maadili kama tulivyoielekeza akasema yaji kwamba yaji urajulu yauma alqiyama wa lahu min alhasanat kasahab kwamba siku ya kiyama itafikia mtu atakuja na mambo mema hayo mambo mema yatakuwa yanalingana kama mfano makubwa sana tunaweza tukasema yanalingana kama makontena na makontena makubwa na makubwa lakini pia huyo mtu ataambiwa ataambia kwamba haya ndiyo mema yako haya ndiyo mema yako fayaqulu ya rab yule bwana atasema anna hadha wa lam a'maluha haya mimi niyapata vipi na sijaweza kufanya mambo mema kama haya ule wingi wa yale mambo wa fadhila nyingi kama hizo yeye mwenyewe atashangaa na itabidi amuulize Mwenyezi Mungu kwamba ya rabbi haya mambo nimeyapata ni vipi na mimi sijapatapo kufanya mambo ya kheri kama haya Mwenyezi Mungu atamwambia kwamba hadha ilmuka hii ndiyo elimu yako alladhi allamtahu nas elimu hii ambayo wewe mwenyewe ulikwenda kuwafundisha watu katika mafunzo hayo lakini pia na wale watu wakawa wameifanyia kazi elimu hiyo na leo sababu zake ni kama hizo umuhimu wa kutafuta elimu elimu ambayo yenye maadili na ndio maana katika vitu ambavyo vinamuumiza sana ibilisi ni mwanachuoni au mtu mwenye elimu aliyopambika na maadili mema ibilisi anapata taabu sana na pindi anapokufa huyo mtu huwa ibilisi kwake ni sherehe kubwa mno kama riwaya inavyotuambia kwamba ma min ahad yamutu min almu'minin ahabbu ila ibilis min mauti faqih kwamba hakuna kifo ambacho kinamsherekea kinamfurahisha shetani kama kufa mtu mwenye ilmu mtu mwenye ilmu anapokufa basi shetani huwa anafurahi sana kwa sababu gani huyu mtu alikuwa naongoza jamii anaweka katika hali iliyokuwa mzuri mno sasa lakini kinyume na hivyo mtu mwenye elimu anapokufa huwa vitu vingine vinahuzunika malaika wanalia mpaka mbingu pia zinalia kama anavyosema imamu Ja'far Sadiq alayhi salam anasema idha mata el mu'minul faqih bakati alayhi el malaika kwamba mu'min yani mwenye elimu aliyopambika na maadili anapokufa malaika turrahman huwa wanamlilia huyo mtu wa biqa'ul ardi allati kana ya'budu ya'budullah fiha na lile eneo sehemu baadhi ya sehemu ya ardhi ambayo aliyokuwa akitumia 
kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia hivi vitu vinamlilia lakini pia wa abwabi samai allati kana yusadu fiha bi amalihi lakini pia na milango ya mbingu huwa inamlilia kutokana na matendo mazuri yaliyokuwa yakipita katika hali hiyo lakini wa thulima fil islam thulmatun la yasudduha shay lakini pia ni pengo kubwa pengo hilo haliwezi likazibika na chochote katika jambo lolote na ndio maana utaona alimu anapoondoka hakuna kitu chochote au hamna mtu mwingine anaweza akarithi ilmu kama ile kwa hiyo ndugu zanguni tunahitaji kuwa na ilmu ya maadili kwanza kujipamba na maadili ili tuweze kupata ilmu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anairidhia lakini pia tuweze kuwa ni wale ambao watakaweza kuongoza jamii ambayo inatusubiria li anna almu'min bwana mtuma anasema li anna almu'minina alfuqaha'un husuna alislam kwamba wale mu'min wale wanachuoni ambao wamejipamba kwa maadili yaliyokuwa mazuri watu hao ni ngome ya uislam uislamu unawategemea wao ili na wao waweze kuongoza jamii ndugu zanguni umuhimu wa kutafuta elmu lakini pia hatuwezi tukaipata elmu pasi na kujipamba na maadili mema ndugu wa somo ngwe hii fasili ya pili ambayo tunaianza nayo ni muhimu sana kwenda na silaha ya maadili kwenda na silaha ya tawadha kwenda na silaha ya akhlaqi ndipo takapokuwa na elmu ambayo yenye kutufikisha katika tija أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأصلي وأسلم سلاما على خير خلق الله محمد صلى الله عليه واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ايها الاخوه اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل والثاني احييكم بتحيه الاسلام المباركه الا وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما راني نجينا ndugu zanguni tunachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya na kwamba tumerejea katika fasili ya pili kwa ajili ya kutafuta elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeelezea katika hutuba yetu ya kwanza kwa muktasar kwamba ilmu ni jambo adhimu sana na kwamba si kila mmoja anaweza kupata elimu hii kwa ufupi sana tukaelezea kwamba silaha ambayo itakayeweza kutufanya tukapata hii ilmu ni silaha moja nayo ni kuwa na maadili yaliyokuwa mema ni kuwa na akhlaki iliyokuwa mzuri lakini pia kuondokana na vitu ambavyo vinaweza kuwa ni kizuizi cha kupata ilmu tukasema navyo ni takabur onjo na mambo mengine kwa sababu kisha jengeka na takabur hutoweza kuelezeka hutoweza kuongozwa kwa sababu kila kitu kitakuwa unaona hakina manfa hatua ya pili ambayo ni kutuba hii ya pili tunaendeleza na mlolongo huo pia ili tuweze kujipatia manfa zaidi fadhila za elmu ni kubwa mno ilmu yenye maadili Al Imam Sadiq salamullahi alayhi anasema kwamba idha kana yaumul qiyama itakapokuwa imefika sasa siku ya kiyama kwamba jama Allahu alalim wal abid Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya 
wale ambao waliokuwa wanamwabudia wanafanya ibada kwa dhati lakini pia na wale ambao waliokuwa na ilmu katika sehemu moja atawakusanya kwa maana ya kila mmoja kumlipa kumuingiza katika sehemu iliyokuwa mzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia qila lil abid intalaq ila al janna atamwambia huyu ambaye ni mtadaye bwana nenda peponi kwanza ukapate stare lakini alim hatuambia hivyo alim ataambiwa qila lil alim ataambiwa yule mwenye kutafuta elimu yule alim kif kwanza tunakuomba usimame kidogo baada ya hapo tushafi unnas hatua ya pili unapewa heshima ya kuwaombea watu ni heshima kubwa siku ya kiyama unapewa nafasi ya kuwaombea watu hii ni nafasi ya ali bihusun madha taadibi kwa yale maelekezo yako mazuri uliyokuwa unaelekeza jamii kwa ajili ya kujipatia manfa wewe hatua ya kwanza kabla hujaingia peponi kwanza na wewe upate fursa ya kuombea hawa mabwana na wao waingie peponi hii ni heshima kubwa mno na ni heshima kubwa kwa ajili ya watu ambao wenye kutaka kutafuta elimu lazima wahakikishe na wao wanajipamba kwa maadili ili waweze kupata hali hiyo na mimi nafahamu kwamba pamoja na mapungufu tutakayokuwa tunayo kama wanafunzi lakini pia kila mmoja lengo lake ni kupata swala hili la elimu sasa kwa kuwa kila mmoja lengo lake ni hilo lazima tuangalize au tuangalie wote tutoe angalizo katika haya mapungufu ambaye yanaweza kutusababisha tukashindwa kufikia katika malengo mazuri kwa sababu shaitan huwa anapiga kelele hataki anakuharibu akuharibu ili mradi usifikie katika hatua hiyo kwa sababu wewe utakuja kufanya nini kuongoza jamii na ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akahimiza akasema kwamba tawadha kwamba man tawadha lillah kwamba ukinyenyekea kwa ajili ya Mungu Mungu atakunyanyua lakini pia ukifanya takabur wewe utaferi katika mambo yote ndugu zanguni kiburi ni sehemu ya kuvunja kila kitu kama mtakuwa na kumbukumbu ibilisi la inullah alikuwa ni mtu ambaye yuko karibu sana na ni kiumbe ambaye amemwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala takriba miaka elfu sita haifahamiki kwamba hiyo miaka elfu sita ni miaka ya akhera au ni miaka ya duniani kwa sababu miaka ya akhera na miaka ya duniani ni tofauti lakini alipofanya kiburi tu alipoambiwa mpe heshima nabiullahi adam yeye aba wastakbar alikataa na akafanya kiburi hapo hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuangalia ibada ya miaka yote hiyo alimporomosha tunajifunza kwamba kiburi kinaweza kikaharibu mambo mengi kiburi kinaweza kikaharibu kila kitu kwa sababu ni kosa kubwa sana ambalo kosa hilo limebeba mambo yote mtu mwenye kiburi huwa haerezeki huwa aongozeki lakini pia kila kitu yeye anajua sisemi kwamba labda nyinyi mna kiburi isipokuwa nataka hali hii tusijipambe nayo kwa sababu ni ni kizuizi cha kutufanya tukashindwa kufikia katika malengo ndugu zanguni ilmu ni jambo kubwa mno na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tulielezea katika riwaya ambayo ameisema Imam Ali kwamba elimu ni bora kuliko ni mali kwa mambo saba miongoni mwao kwamba elimu huwa hakuna mtu anaweza kurithi hiyo elimu Sasa Mwenyezi Mungu anapotaka kuondoa hiyo elimu 
huwa haiondoi elimu kama elimu katika riwaya aliyoisema mjukuu wa bwana mtume ali imam sadiq anasema inna allah azza wa jalla la yakbidhu alilm baada ma yuhbitu kwamba mungu huwa haondoi elimu baada ya elimu ile kuishusha mungu akitaka kuondoa elimu hiyo wale watu wanakuwa ni wabovu wa maadili sasa kama ni elimu unayo lakini hauna maadili hiyo itakuwa ni elimu jambo la pili Mwenyezi Mungu anayolifanya anasema ya mutu el alim wale wenye elimu wenye maadili wanaondoka duniani wakiondoka duniani basi anasema fayadhhabu bima ya'lam basi kile ambacho alichokuwa na kijua mtu pia na chenyewe kinaondoka unaona lakini pia kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'an kwamba anapotaka kuiondoa elmu anasema ndani ya Qur'ani kwamba awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha hivi hawa hawaoni kwamba tunapotaka kuipunguza ardhi huwa tunaimega pembezoni mwake sasa watu wakajiuliza vipi ardhi unaweza ukaimega ali imamu sadiq akasema akifasiri aya akisema wa huwa dhahabu al ulama ni kuondoka kwa ulama ni sawa sawa na ilmu ile imemegwa sasa ndugu zangu ni lazima tujipambe katika maadili mema na hii pia anatoa wito kwa jamii lazima jamii ihakikisha inawekeza katika elimu ili watoto wetu waweze kusonga mbele hawezi wakasonga pasi na kuwa na elimu lakini pia na wewe mwalimu ambaye unafundisha tumeona hapa siku ya kiyama utakavyokuwa umekwenda una mambo umebeba thawabu nyingi sana Mungu atakwambia haya mambo umeyapata kwa ajili ya kutafuta elimu au kwa ajili ya kufundisha elimu kwa maadili mema na tunaposema elimu hapa hatubagui ni elimu ya namna gani elimu zote ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndio maana tukasema hiyo aya inayosema ikra madama linalotakiwa ni hiyo elimu iwe ndani ya maadili yaliyokuwa mazuri baada ya kusema haya na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupambe kwa maadili yaliyokuwa mema nayo ni ya elmu lakini pia na akhlaki iliyokuwa mzuri kama tulivyoona ndugu zangu ni jambo kubwa ambalo linahitajika tulifanye kwa ajili ya kupata thawabu ni la kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وصل وسلم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وصل على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين اللهم صل على محمد وآل وصل على سبتي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللهم صل على محمد وصل على علي زين العابدين ومحمد باكر علم النبيين وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي رضا ومحمد التقي وعلي النكي وحسن عسكري وصل على امامنا المنتظر محمد المهدي عجل الله فرجه شريف